Sikert sikerre halmozó tornász és edző volt az ünnepség főszereplője a zsúfolásig telt arborétum tornacsarnokban. Dévai Boglárka ezen az estén zárta le végérvényesen a pályafutását. A város vezetői mellett a válogatott szövetségi kapitánya, Berki Krisztián korábbi olimpiai aranyérmes tornász, jelenlegi szövetségi sportigazgató, valamint Kovács Zsófia, Bogi pályatársa is köszöntötték a visszavonuló Európa bajnokot. Dévai Boglárka két évtized után szerzett hazánknak aranyérmet kontinens viadalon. Az ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata a tornásznő pályafutásának fontosabb állomásait felidéző videó összeállítás volt. Nagyon-nagyon szívmángető volt, és tényleg amint elkezdődött, már a könnyeim már küzdködtem. Nagyon-nagyon jó volt a videóban is visszanézni, hogy honnan indultam és hová, hova jutottam, hiszen tényleg belgondolva olyan pici kislányként sohasem hittem azt, hogy egyszer Európa tetejére odaérhetek, de igenis sikerült. 40 éves edzői jubileuma alkalmából köszöntötték Rácz Gábort, a Delfin Ese elnökét. A tréner meg annyi fiatal tornász pályafutását egyengette, mellette főiskolai, egyetemi oktatóként, valamint a sportiskola igazgatójaként is tevékenykedett. Vízer Erzsébettel karöltve hozták létre a szombathelyi tornász műhelyt, amely számos versenyzőt adott a felnőtt és korosztályos válogatottnak is. Egyik szavam sír a másik nevet, így szokták mondani, elmúlt a 40 év, de azt gondolom, hogy nem haszontalanul. Négy termet építettünk a feleségemmel, végre le tudott ülni a torna szövetség, le tudott ülni a városi szombat, a városvezetés és a tornászok, és nagyon örülök, hogy a párom gondolata valósággá vált, és együtt ünnepelhettem az Európa-bajnokkal, óriási, ez így visszatekintve, és a videókat nézve, óriási élményt kaptam. Bár Rácz Gábor jövő márciusban eléri a nyugdíjkorhatárt, tervei szerint folytatja a munkát, hiszen több tehetséges növendékkel foglalkozik jelenleg is a delfinessel kötelékében.